天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是公主，嗯，嗯，炎<笑>霄小友，炎霄见过唐谷主，回复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你便是那个炎霄吧？前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎萧，莫非是同一人？萧炎，炎萧。在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧，又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨。便是因为你身怀他们的三千雷动，如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定，我们也不好为难。不过，如若他能按规矩。像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了、啊？哎，快看，好像又是那个炎霄。这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大。便由二长老亲自出手考核，若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹，谷内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无尘长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样，天火三玄变，我今天要定了。狂妄！嗯。哼，残影，这就是风雷阁的三千雷动吗？果然有些门道。哼，二长老好眼力。哎，纯阳免手。
这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来！冥顽不灵，老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹？嗯。真血，六合火。斗气大陆美国三十年，会有丹塔举办一次炼药界最为盛大的丹会，于是萧炎决定前去参加丹会，试取三千焰炎火，为救出老师做足准备。赶往丹域的途中，萧炎为之后施展其底牌毁灭火莲，修炼弄焰诀，成功将三种兽火融合为化生火火种。得知柳青所在的天皇城有空间虫洞可直达丹域后，萧炎和林燕决定即刻前往这便是柳青所在的天皇城。
这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊。<笑>那是。哎，我可提醒你啊。别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现，麻烦可不小。哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢、啊。是吗？哎，不知道这天王城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药。这空间虫洞往后的三年管理权便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师。嗯、他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老。时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧，可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。<笑>时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权。交给程家吧。啊、六品炼药师很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。这人怎么这么眼熟？柳琴、六飞，好久不见！遇到难处，兄弟你就尽管说。林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？怎么会呢？柳琴、六飞，好久不见。你，你是萧？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比林燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗？嗯、我还以为是什么了不起的人物。<笑>刘青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时，可不曾怕惹麻烦。可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师。看起来年纪轻轻的，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份。小子，我也不欺负你，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量。这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的是我自己。<笑>这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。哇，怎么可能？哎、小子，休要在我面前装神弄鬼！呀啊！真是无趣！啊！给我破！
。我说这小子没问题吧？<笑>这不可能！曾修怎,怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小有实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。<笑>多谢赤火长老。还不知小有名讳，颜萧。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，颜萧小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。你真打算去焚炎谷？万一不入虎穴焉得虎子？放心吧，刘青，嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药。不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中，焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，炎萧小友。小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐。炎霄先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊！又是六品炼药师，又是斗宗的，赤火长老，你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。啊见过堂堂谷主，各位免礼。这位小友怎么称呼？在下颜萧，见过堂谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹。别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败。火儿，不得无礼。年萧小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶。算是七品高级，七品高级。炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位
，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。嗯嗯嗯见丑了！嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，只出现在古灵能火出现的区域。是的，古灵冷火有着一些共同之处。爹爹，看来幻大师可以勉强坚持下来。幻大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、幻大师已经通过测试。还有哪位大师愿意挑战？这，元宵小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火？有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事。那就开始吧。居然产生了如此波动！想象的，便是排名第十九的青莲地心火，但即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？唐谷主，不知道在下可算是通过了？那是自然。<笑>老夫有炎霄小友和幻大师相助。成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功，报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火三玄变。
天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是公主，嗯，嗯，<笑>炎霄小友，炎霄见过唐谷主，恢复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你。便是那个炎霄吧。前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎霄，莫非是同一人？萧炎，炎萧，在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧。又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨，便是因为你身怀他们的三千雷动。如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎、小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定，我们也不好为难。不过。如若他能按规矩，像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了？哎，哥哥，好像又是那个炎霄。炎霄，这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大，便由二长老亲自出手考核。若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹，谷内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无权长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样，天火三玄变，我今天要定了。哈哈哈哈狂妄！嗯，呵，残影，这就是风雷阁的三千雷动吧？果然有些门道。哼，二长老好眼力。来，纯阳灭手。这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来！冥顽不灵，老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹？嗯。和游身拳，六合火。
，三种异火融合。老夫的确想看了你，不过别高兴得太早。最后一回合，老夫不会再留手。嗯。啊施展这么威力的斗技，这个老家伙越来越不要脸皮了。火罗盖天地，吴尘这是要施展太乙火罗掌中最强的太乙火罗符。走。